محمد حاضری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین لوگوں کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں جائز ایک تو وہ جو کسی سفر میں ہو اور اس کا پورا سادھ سفر پورا مال لڑ گیا ختم ہو گیا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے دوسرا وہ شخص ہو جو اتنا ضرورت مند ہو اور فاقہ بست ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ ضرورت پوری ہونے تک سوال کر سکتا ہے تیسرا جات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص ہو جو کسی کی زمانت پڑا اگر کسی کی زمانت پڑا ہو اور اس کے ذمہ و مال ادا کرنا ہے تو اس مال کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے اگر کوئی شخص ہو کسی کی قرض کا معاملہ ہو زمانت پڑتا ہے اگر تو اگر لینے والے جو قرض ہو جن لوگوں نے دیا تھا ان لوگوں کو کچھ کم زیادہ دے کر معاملہ افہام و تفہیم سے اگر طے ہو جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک باغ کسی سے لیا اب جب لیا تو اس باغ میں ان کو اتنا زبردست و نقصان ہوا کہ وہ کافی مقروض ہو گئے جب بہت زیادہ مقروض ہو گئے اللہ کے نبی کے پاس معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بلائے جن لوگوں کا قرض تھا ان صحابی پر اور اس بات کو اور اس کی تمام چیزوں کو فروخت کیا اب اس میں سے جو مال تقسیم ہوا تو جس جس ریشو کا کہنا چاہیے ہمارے ہمارے الفاظ میں جس کا جتنا کر دیتا اس حساب سے ان کو پیسہ دیا اور بقیہ معاملوں کو سے ان لوگوں سے کہا کہ اب آپ لوگ اس کے علاوہ جو معاملہ ہے اس کو درگزر کر دیجیے تو اگر اس کی بھی گنجائش ہے تو یہ کی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے ہیں ان نمت صدقات الفقراء کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی فقیر فقیر والفقراء والمساکین اور مساکین فقیر اور مسکین بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں ایک ہیں لیکن قرآن نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کھل کر کے اپنی مجبوری بیان کرتا ہے اور لوگوں کے سوال کرتا ہے کھل کر کے اپنی مجبوری بیان کر کے لوگوں کے سوال کرتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے لیکن اس کی زبان انگیز نہیں کھلتی ہے وہ خاموش رہتا ہے اس کو یا تو آدمی ٹکولتا ہے یا وہ خاموشی سے اپنے مشکل ترین حالات میں جھوٹتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں مسکین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے نبی سے کہ تم ان کو پہچان لو گے جو ہیں یہ سوال نہیں کرتے دینار اور دھرم کے لیے پوچھتے رہے لیکن تم ان کو پہچان لو گے ان کے چہروں سے پر تفق چہرہ اور بھی بہت ساری علامت سماج اور معاشرے میں مسکین کو پہچاننے کی بتائی گئی ہے مسکین کو پہچاننے کی ہم نے پرانے دور میں بزرگوں کو سنا ان کی ایک حکمت تھی کہ آگ منگاتے تھے رات کے وقت وہ لوگ جس گھر سے آگ نہ ملے شک ہو مطلب وہاں چولہا نہیں جلائے ہمارے درمیان کوئی شخص رہتا ہے کئی بچوں کا باپ ہے پوری ضرورتیں اس کی ہیں اور اس کی آمدنی بہت محدود ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے بڑی مشکل حالات سے زندگی گزار رہا ہے جوجھ رہا ہے وہ زبان نہیں بھول رہا اس کا مطلب یہ کہ وہ بولے نہ اللہ کی جنت کے لیے ہم کو ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے باقاعدہ ڈھونڈنا ہے مسکین والفقرا والمساکین والعاملین جو لوگ زکاة جمع کرنے کے لیے متعین ہو بیت المال کی طرف سے جن کو متعین کیا گیا ان لوگوں کو بھی زکاة کا پیسہ بطور تنخواہ دیا جائے گا حضرت سائیدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکاة جمع کرنے پر معمول کیا کہ بلا بلا علاقے کی زکاة لے کر گیا جب وہ واپس آئے تو ان کو بطور معاملزہ کر دیا تو آپ نے کہا وہ کیوں کیوں دے رہے ہوگا تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور قرآن میں اللہ نے شاہد رمائیہ وَلَا عَامِلِينَ عَلَيَا وَالْمُعَلَّمَتْ قُلُوبَ ہو اور تعلیم قلب ہو تعلیم قلب کیا ہے یعنی کسی مسلم علاقے میں مسلمان رہتے ہو اور ان علاقے کے غیر مسلم افراد کو اگر ہم زکاة دیتے ہیں تو کبھی کوئی فساد ہو 
کوئی اور معاملہ ہو تو مسلمانوں کا جان و مال اس کی وجہ سے محفوظ رہے یا ایک شخص کا جھکاؤ اسلام کی طرف سے اور زکاة دینے کی وجہ سے اس کے دل میں مزید نرمی آئے گی اور وہ اسلام کی طرف آ جائے گا تو تعلیم قلبوں میں یہ چیز آتی ہے اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے والمولمت خلوب ہو والرقاب والغارمی اور ایسا شخص جس نے اپنے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو کہ میں اتنا اتنا روپیہ دوں گا تو مجھ کو آزاد کر دوں چونکہ غلامی کا آج دور نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ ہے لیکن اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی قید میں ہے اور کچھ دے دل آ کر اس کی قید کی آزادی کی کچھ رہائی کی سبیل نکالی جا سکتی ہے تو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے مقروض جس کے اوپر قرض ہو ہے اور کاروماری اعتبار سے وہ بالکل تباہ اور قتم ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس مقروض آدمی کو زکاة دی جا سکتی ہے میں نے اس سے پہلے والے کل والے درسوں میں کہا تھا ہمارے یہاں یہ غلط نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکاة لگڑے لولے مجبور آدمیوں کی ہے زکاة کے بارے میں اللہ کی نبی پوس حدیث کو یاد رکھئے کہ اللہ نے آٹھ مسائل بتائے ہیں یہ آٹھ میں اگر آدمی بیٹھ جاتا ہے سود لوگوں کا مال غصبن حرام نہ کرے دبائے نہ یہ سب حرام ہے ہمارے لئے زکاة اور صدقہ جائز ہے زکاة لے لے عموماً کوئی آدمی مالی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے تو ماں پیزے گا ہمارے معاشرے میں بڑا الٹا معاملہ ہے الٹا یہ ہے کہ جیسے معلوم پڑتا ہے کہ بلا پارٹی کاروباری اعتبار سے ناکام ہو گئی ہے تو بہرن لوگ اپنا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈر ہوتا ہے ان کو بھی کیا تھی یہ تو فیل ہو چکا ہے میرا بھی مال دوب جائے گا لیکن ایسے مرحلے پر اگر کوئی شخص کو ٹیکہ دینے کی قوت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑھ کر کے ٹیکہ دے ہوئے دوبارہ اس کو کھڑا کریں اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے مال کے اندر اور اپنے آباب کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کوئی مقروض تو نہیں ہے مجھ کے پچھلے سال رمضان المبارک کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مرمضان المبارک کے بالکل اخیر انجام میں ستائیس اٹھائیس پر روزے کے ایک شخص کو پاس گیا انتہائی باغیرت باہمیت شخص اس نے تیوار کی کوئی تیاری نہیں کی تھی وہ قرض کی ادائیگی میں لگا ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں شاید اس کی غیرت و حمیت کی وجہ کے کوئی اس سے پوچھے گا بھی نہیں اگر کوئی مقروض شخص ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو آج زکاة دے سکتے ہیں وہ زکاة دے سکتا ہے آج ہمارے یہاں قرض کے معاملے میں بلکل معاملہ الگ ہے اسی لئے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو شرعی احکامات نہ جاننے کی بنیاد پر اپنے زیورات کو لے جا کر کے غیروں کی ہاں رکھتی ہے گھروی اور اس پر سود دیتی ہے یہ حرام ہے اگر مشکل وقت پر آیا تو ان زیورات رکھنے والوں کو بھی چاہیے قرض و حاصل کریں یا وہ زیورات مروض تو کرنے میں لیکن اس سودی نظام میں نہ لگیں تو مقروض آدمی اگر غیر شرعی کام کر کے وہ مقروض رہی ہوا ہے یا ہوا ہے اور وہ توبہ کر لیا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے جہاد پی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اگر جو وہ کتنا بھی دولت مند ہو کتنا بھی مال والا ہو لیکن اب اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ضرورت پڑی ہے اس لیے اس کو بھی زکاة دیا جا سکتا ہے قریبی رشتے داروں میں زکاة کی تقسیم جن کو نہیں کی جا سکتی مثلا باپ کو زکاة دیتا نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے مال میں سے میرے باپ کو کتنا آگیا اللہ کے رسول نے اشارت مہیا تو خود تیرے باپ کا ہے لیکن اس روایت میں جو جملہ ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے لام تملیک نہیں ہے یعنی آدمی اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ بھی لے تو سکتا ہے لیکن اس کا مالک نہیں بنے گا یعنی فرض کرنے جیسے ہمارے یہاں کے حساب سے ایک مثال ایک نوجوان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا دو چار سو لوم ہیں دو چار پانچ سائزنگ ہے ایسا بھی اب اس میں بات کہتا ہے کہ مجھ کو یہ تیس لوم والا کار کھانا دے اس سے میں اپنے اقرائیات نکالوں گا بیٹے نے کہا ٹھیک ہے والے ساتھ لے دی اب یا تو انہوں نے اس کو خود مالے سے دے دیا جو بھی شکل ہے اور اس سے جو بھی آ رہا ہے ان کو وہ اپنا چل رہا ہے لیکن ان کی وفات کے بعد وہ کارخانہ واپس اسی بیٹے کی طرف پڑھ دے گا 
دیگر وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا وہ لام تملیق نہیں ہے یعنی ملکیت بنانے والا لام نہیں ہے بیٹے سے باپ جو بھی مال لے گا وہ استعمال کے لیے لے سکتا ہے لیکن وہ مال دیگر وارثین کی طرف نہیں پلٹے گا باپ کے بعد وہ پلٹ کر بیٹے ہی کی طرف آئے گا باپ کو بیٹا زکاة نہیں دے سکتا بیوی کو شوہر زکاة نہیں دے سکتا لیکن ایسا بھائی جو اس سے بلکل الگ تھلگ رہتا ہے اس کا کاروبار بلکل الگ ہے سب کچھ الگ ہے اگر وہ مستحقیم میں آتا ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے جو شخص ہمارے ماتحیت ہے جیسے ہمارا بیٹا ہمارے ماتحیت ہے تو ہم اس کو زکاة نہیں دے سکتے زکاة نامالوں منیات پر بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے مثلا یہ کہ ایک آدمی کسی کو سکات دے رہا ہے تو اس کو دے کر کے مالک بنانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور کسی کی طرف پیسہ پسند ہوا ہے اس کو پیسہ نکالنے کے لیے وہ سکات نے مساعد سیدھا کر رہا ہے ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے قرض ہو لیا فرض کر لیجئے دس ہزار کر دو لیا بیس ہزار کر دو لیا اب قرض کی ادائیگی کے کوئی سمیل نہیں ہے اور اس کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ معاف کر دے لیں جس سے دیا ہوا ہے بہت زیادہ اس کے بھی اچھے حالات نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ مقروض آدمی سے یہ بالکل صاف کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بیس ہزار روپیہ میری زکاة ہے اور یہ تمہارے قرض کی ادائیگی اب تمہارا میرا لین دین معاملہ صاف ختم ہو گیا یہ دونوں کے باہمی علم ہو کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے اس کے سلسلے میں علماء اکرام کے فتاوے موجود ہیں زکاة کل کے کل ادا کرنا چاہیے جتنی بھی زکاة ہمارے اوپر ہے بلکہ اس حساب کے سلسلے میں تھوڑا سا بڑا کر کے جھکتے رنڈی رکھنا چاہیے اللہ کے راستے میں مال دیتے وقت تو بہتر چیز دینا چاہیے یہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتیٰ تم لکھو ممہ تہیم بھول اللہ کے راستے میں بہترین چیزیں قربان کرو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے زکاة کا ذرا تھا ایک معاملہ الگ ایسا کیا ہے کہ اس میں کچھ کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں کچھ دیگر چیزیں خرید کر کے غربار مساکل میں تقسیم کرتے ہیں جلسی ضرورت آپ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے وہ صورتحال کے منافق مناسبت سے لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے ایسا کپڑا آتا ہے کہ کیا بولے عید پر پہلنے جیسا کپڑا رہتا ہے یعنی عید پر کیا واقعی ہم اپنی بچیوں کو ایسے ہی کپڑے بھلائیں گے پہلنے کے لیے بچوں کو ہمارے گھر کی خواتین میں ایسے ہی کپڑے پہلیں گے معاف کیجئے اگر کچھ کپڑے وغیرہ دیکھنے کے بعد میں یہ بات کہنا ہوں کہ واقعی ایسے کپڑے تھے جو قطع عید کے لیے مناسب نہیں ہے آج سو جوڑے نہ دے لیں دس جوڑے دے لیں لیکن آپ جس کو دے رہے ہیں زبان سے نہیں دل سے دعا نکلنا چاہیے کہ عید اب ہوئی میرے بچوں ان میرے بیٹوں نے پہنا ان میرے بیٹوں کو کھانا ملا ہمارے یہاں کٹ کی تقسیم کا بھی رواج ہے ابھی پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے ہم کو ایک صاحب بتانے لگے کٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال میں اور عمروں میں برکت دے ہوئے بڑے زبردست جذبے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور بہت زبردست تو کام ہے یہ یہ جو کٹ پہنچانا ہے کہ رمضان مبارک میں کچھ خوددار گھروں کے حقیقی واقعات میں جانتا ہوں سہری کے وقت تو کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہوا ہے سہری میں کچھ نہیں ہے اور سب بھی پوچھ گھرانا تھا خیر بہت اچھا ہے لیکن اس میں دکانداروں کی طرف سے کچھ معاملات ایسے آئے ہیں کٹ بنانے والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں وہ دکاندار کو کہہ دیتا ہے کہ بیس کٹ بنا دیں اب اس میں کیا ہوا ابھی رمضان مبارک سے پہلے ایک شخص کو حقیقی واقعہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ گیہوں میں وہ کیڑے ہو گئے وہ صاف نہیں ہو رہے بلے جانا ہے تو کٹ میں پوری چلا دیں اب جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے آن کی کٹ جب چیک کی تو آدھا کلو کی کٹ جو ہے چار سو ساٹھ گرام چار سو چالیس گرام یعنی وزن میں بھی بڑا اب گر دینے والا انتہائے مخلص آدمی ہے جو شخص کو لے رہا ہے وہ باغیرہ تو وہ پلٹ کر بولے گا نہیں کہ اس میں یہ چیز خراب تھی اچھی اس میں تھوڑا سا ہم اللہ کے راتے میں دے رہے ہیں ہم کم سے کم توجہ کریں جس کے تک پہنچ رہا ہے تو ہم جب ایک چیز خریدتے ہیں 
تو ہم خود چیک کرتے ہیں تو ان کو ذرا سا نگرانی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل سے دھوانے کے لیے کہ رب العالمین اس کو بہتر کر دے تو زکاة اور صدقات مستحقین تک پہنچائے خوش دلی کے ساتھ یہ آٹھ مسارب ہیں ان مطالب میں اس کو خرد کرنا ہے اور زکاة پوری کے پوری ادا کرنا ہے کچھ اور اس میں مسائل اور سوالات ہیں جیسے مثلا کچھ مال ہے میں ایڈنگ بتا کر کے سمیٹ دوں گا کسی کو ایڈوان سمیٹ دے دیا تین سال بعد واپس ملنے والا ہے کسی کا مارکٹ میں بسا ہوگا ہے وہ نہیں ملنے کے امید ہے کسی کا ملنے والا ہے کل انشاءاللہ اس کی اسموں کے کچھ سوالات جو ہیں اس کے دوابات دیے جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں صاحب مال بنا اور اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے رب العالمین رب العالمین ضرورت مندور مستحق تک پہنچنے کی توفیق دے اللہ ہمارا مال تیرے راستے میں خرچ ہو ضرورت مندور صحیح مستحقین تک پہنچے رب العالمین اور اس عمل کو ہمارے لئے زخیر آیا خرط کر دے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما ربنا لا تزکلو غنا بادئی زدیتنا و حملنا و لدن کرامہ نکانت الوحا و آخر دعوانا